வணக்கம் ஆதவனின் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி வியாழக்கிழமை இன்றைய தினம் இலங்கையில் வந்து பிரசுரமாகின்ற பத்திரிகைகளில் பிரதானமாக இடம் பிடித்திருக்கின்ற செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவதற்கு முன்பாக இலங்கையில் தற்போது அரசியலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய குழப்ப நிலைகள் தொடர்பான பல்வேறு செய்திகள் ஒரு பக்கம் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குள்ளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடான கருத்துக்களுக்கு கருத்துக்களை நிவர்த்தி செய்யும் அடிப்படையிலான கத்தி கட்சியினுடைய மத்திய குழு கூட்டங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன இந்த நிலையிலேயே இன்றைய அநேகமான பத்திரிகைகளில் இவ்வாறான அரசியல் செய்திகளை தாங்கி வந்ததாக இருக்கிறது வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி பக்கம் முதலில் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இருபத்தி மூன்று பேரும் அரசில் தொடர்ந்து நீடிப்போம் பதினாறு பேர் எதிரணியில் இருக்கலாம் என்கிறார் சுதந்திர கட்சியின் மஹிந்த சமரசிங்க என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது தொடர்ந்தும் இவ்வாறு செல்கிறது தேசிய அரசாங்கத்தை குழப்பாது தொடர்ந்தும் இணைந்து செயற்படுவதே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தீர்மானம் தீர்மானமாகும் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் வாக்களிக்காது நிராகரித்த இருபத்தி மூன்று உறுப்பினர்களும் தேசிய அரசாங்கத்தை பலப்படுத்துவோம் என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்க தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க போது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குள் பூதாகரமாக வெடித்திருக்கிறது அந்த பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு எதிர்ப்பா எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாக்களித்த பதினாறு உறுப்பினர்கள் தொடர்பாக அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோடு இணைந்து கூட்டு ஆட்சிகள் இருப்பதா அல்லது அவர்கள் கூட்டு அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிகள் இருந்து இணைந்து கூட்டு எதிரணியினோடு இணைந்து செயற்படுவதா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது இந்த சூழ்நிலையிலேயே அவர்கள் தற்போது கூட்டு எதிரணிகளோடு இணைந்து செயற்படுவார்களா என்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கின்ற போது அவர்கள் எதிர்கட்சியாக இருந்து செயற்படுவார்கள் என்ற தோரணையில் செய்திகள் வெளியாக இருந்தன அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மஹிந்த சமரசிங்க இந்த விடயத்தினை கூறியிருக்கிறார் அந்த செய்தி இன்றைய தினம் பிரதான செய்தியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அதே போன்று இந்த செய்தியும் நாங்கள் பிரதானமாக தான் பார்க்க வேண்டும் இருந்தாலும் அதை கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக அமைத்திருக்கிறார்கள் பொதுச் செயலாளராக அகில பிரதி தலைவராக சஜித் தேசிய அமைப்பாளர் நவீன் தவிசாளர் கபீர் ஹாசிம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது தொடர்ந்து விவாதம் செல்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் முக்கிய பதவிகளுக்கு பெயர்கள் பரிந்துரை என்றும் இன்றைய செயற்குழு கூட்டத்தில் இறுதி செய்யப்படும் என்ற தலைப்பிலும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்காக பிரதமர் அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார் பிரதமரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராகவும் இருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங்க அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார் அதன் ஒரு கட்டமாகவே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் புதிதாக ஒரு குழு உருவாக்கப்பட்டது அரசியல் குழு என்று அந்த குழுவினூடாக மறுசீரமைப்பு கட்சியினுடைய மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன எனவே இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரையில் தற்போது அந்த மறுசீரமைப்பு அரசியல் மறுசீரமைப்பு குழுவினர் வெளியிட்டிருக்கின்ற தகவலின் பிரகாரம் பொதுச் செயலாளராக அகில விராஜ் காரியவசம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதே போன்று சஜித் பிரேமதாசுக்கு தேசிய அமைப்பாளர் பதவி மன்னிக்கவும் பிரதி தலைவராக சஜித் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தேசிய அமைப்பாளராக நவீன் திசா நாயக்க தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கபீர் ஹாசிமுக்கு தவிசாளர் பதவியும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலே இன்றைய அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தி இருக்கிறது இந்தியா கடமையிலிருந்து விலக முடியாது சுயாதீன தீர்வின்றேல் செய்ய வேண்டியதை செய்வதற்கும் நாம் தயார் ஒற்றுமையே அவசியம் என்கிறார் சம்பந்தன் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் இறந்துவிடவில்லை என்றும் இந்த ஒப்பந்தமானது இன்றும் உயிருடன் இருப்பதாகவும் எனவே இவ்வாறான ஒப்பந்தம் ஒன்று உயிருடன் இருக்கும் போது ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை இலங்கை அரசாங்கத்தால் ஏன் தமிழர்களுக்கு வழங்க முடியாத ஒரு நிலை காணப்படுகிறது இதற்கான நிலையை ஏன் இன்னும் இந்த அரசாங்கம் செய்யவில்லை என்பதனை எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் சுட்டிக்காடி இருக்கின்ற வகையிலேயே அந்த செய்தி இன்றைய தினம் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் ஒன்றாக இடம்பிடித்திருக்கிறது வீரகேசரி பத்திரிகையில் இவை தவிர இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தை பிரதமருக்கு வழங்க பிரதமருக்கு வழங்கப்பட மாட்டாது இருபதாவது திருத்தம் பற்றி ஜேவிபி தலைவர் கூறுகிறார் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இருபதாவது அரசமைப்பு திருத்தத்தினால் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன நிறைவேற்று அதிகாரங்களுக்கு எந்த விதமான பங்கமும் ஏற்படாது என்றும் அதே நேரத்தில் இந்த அதிகாரங்கள் ஒருபோதும் பிரதமர் கைகளுக்கு செல்லாது என்றும் இந்த அதிகாரம் என்பது அவருக்கு இருக்கும் ஆனாலும் அந்த நிறைவேற்று அதிகாரம் என்ற ஒரு தோரணையில் அவர் செயற்பட முடியாது என்பதனை ஜேவிபியினுடைய குறிப்பாக ஜேவிபியினுடைய தலைவர் அனுரகுமார் திசா நாயக்க வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்
வெள்ளை வேன் கடத்தல்களின் முக்கிய சூத்திரதாரி முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோதாபாய் ராஜபக்சவே என தெரிவித்துள்ள முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேர்வின் சில்வா வெள்ளை வேன் கடத்தல்களிற்கான உத்தரவுகளை வழங்கிய வழங்கிய கோத்தபாய ராஜபக்ச விசாரணை செய்வதற்கு எவரும் முதுகெலும்பு இல்லை எனவும் தெரிவித்தார் என்றும் குறிப்பாக இலங்கையில் இடம்பெற்ற வெள்ளை வேன் கடத்தல் அதே போன்று பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளோடு முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோதாபாய் ராஜபக்ச இருக்கிறார் என்றும் அவரை ஏன் இந்த அரசாங்கம் இதுவரை கைது செய்யவில்லை என்றும் அவருக்கு எதிரான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அரசாங்கம் முன்னெடுக்காமல் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பதனையும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கை பெண் இறக்கவில்லை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது கனடாவில் திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலில் இலங்கை இலங்கையைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் இந்த தகவல்கள் காரணம் இந்த தகவல் இந்த தாக்குதல் காரணமாக எந்த ஒரு இலங்கையிலும் உயிரிழக்கவில்லை என இலங்கை வெளிவிகார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது என்றும் அந்த அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலே இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இலங்கையர் ஒருவர் அங்கு கொல்லப்பட்டதாக நேற்றைய தினம் நேற்று முன்தினம் இருந்த செய்திகள் வெளியாகி கொண்டே இருந்தன அது தொடர்பான செய்திகள் ஆனால் இதுவரையும் கனடாவில் இருந்து எந்த ஒரு உத்தியோகபூர்வமான அறிவிப்பும் இலங்கை இருந்த இலங்கையில் இருந்து ஒருத்தர் இலங்கை ஒருத்தர் இறந்தமைக்கான எந்த ஒரு உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பும் அங்கிருந்து வெளியாக வில்லை என்பதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலே இன்றைய அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி காணப்படுகிறது அத்தோடு இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய சுடுரொலி பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் பிரதான செய்தியாக காணப்படுகிறது சூக்காவின் பதினாறு பேரும் மகிந்தவிடம் சரண் இவ்வாரம் நேரில் சந்திக்க ஏற்பாடு நாடாளுமன்றத்தில் தனித்து இயங்கவும் முடிவு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பதினாறு பேரும் தங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதில் இன்னும் தீர்க்கமான ஒரு முடிவை எடுக்கவில்லை இந்த நிலையிலேயே அவர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச குறிப்பாக பொதுஜன பெரமுனவனுடைய பிரதான பிரதானியாக இருக்கக்கூடிய அவரை சந்தித்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்து அவரோடு இணைவது தொடர்பான விடயங்களாகவா அல்லது தனித்து செயற்படுவது தொடர்பான விடயங்களோ ஏதோ ஒன்றை பேசி அடுத்த கட்ட அரசியல் நகர்வு குறித்து முன்னெடுக்க எடுக்கிறார்கள் இது எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக அமைந்தது உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த மாற்றம் குறிப்பாக மகிந்தவுக்கு ஆதரவாக அதிக பேர் தங்களுடைய வாக்குகளை வழங்கியமே இவ்வாறான ஒரு பெரும் குழப்பத்திற்கு காரணம் என்று அரசியல் அவதானிகள் கூறுகின்ற நிலையிலேயே அவர்கள் மகிந்தவோடு இணைந்து செயற்பட போகின்றார்களா அல்லது தனித்து ஒரு எதிர்கட்சியாக இருக்க போகிறார்களா என்பதை நாங்கள் பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும் அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய பிரதான செய்தி சுடரொலியில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் அமைச்சர்கள் மீது மைத்திரி கழுகு பார்வை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது புதிதாக நியமிக்கப்பட உள்ள அமைச்சர்கள் தொடர்பில் ஜனாதிபதி நேரடியாக கவனம் செலுத்தப்பட கவனம் செலுத்த உள்ளார் என்றும் அதே நேரத்தில் அவர் அமைச்சுக்களில் இடம்பெறக்கூடிய அபிவிருத்தி திட்டமாக இருக்கலாம் அபிவிருத்தி அது மட்டுமல்லாத அமைச்சுக்கள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயங்களில் அவர் நேரடி கவனத்தினை செலுத்தி விசேட பார்வை அந்த அமைச்சு நடவடிக்கைகள் போது எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அவர் விசேட கவனம் செலுத்த உள்ளதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இன்றைய கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக மேலும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது போலீசார் படையினர் வேடிக்கை பார்க்க முஸ்லிம்கள் மீது திட்டமிட்டை தாக்குதல் பிரிட்டன் தூதுவரிடம் ரிஷாத் எடுத்துரைப்பு என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இந்த சம்பவம் என்பது இந்த விடயம் என்பது கண்டியில் இடம்பெற்ற இடம்பெற்ற ஒரு இனக்கலவரம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு இனங்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட மோதலை பிரதானமாக வைத்து ரிஷாட் பதூதீன் அமைச்சர் ரிஷாட் பதூதீன் பிரிட்டன் தூதுவரிடம் தங்களுடைய தன்னுடைய கருத்தை கூறியிருக்கின்றார் உண்மையிலேயே அந்த சம்பவத்தை சர்வதேசம் எவ்வாறான ஒரு தோரணையில் பார்க்கிறது இந்த விடயம் எவ்வாறு சர்வதேசம் ரீ சர்வதேச ரீதியில் எடுத்துச் செல்ல போகிறது என்பதனை முஸ்லிம் தலைமைகளை தீர்மானிக்க வேண்டும் அந்த வகையிலேயே இந்த ரிஷாட் பதூதீன் பிரிட்டன் தூதுவர்களிடம் இவ்வாறான ஒரு கருத்தை கூறியிருப்பதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகளில் ஒன்றாக மேலும் ஒன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய வடபுல செய்திகளை தாங்கி வருகின்ற வடபுல பத்திரிகைகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதானமான செய்தியாக காணப்படுகிறது வடக்கு அமைச்சர்கள் மீதான முறைகேட்டு விசாரணை அறிக்கை கையளிப்பு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரம் இருப்பதாக தெரிவிப்பு என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மூவருக்கு எதிராக கடந்த காலங்களில் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டு அவர்கள் அமைச்சு பதவியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருந்தார்கள் இந்த நிலையில் தற்போது இருக்கக்கூடிய புதிதாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களிலும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றன அது தொடர்பான ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் இதற்கு உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் ஆளுநரிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்
பௌசி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வை வழங்குவதில் இந்த பெரும்பான்மை அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்ற போதே அமைச்சரவையில் அங்கத்துவம் அமைச்சர் அதாவது இந்த அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய பௌசி அங்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கு சென்று சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபதற்குள் தீர்வு வழங்குவதற்கான தமிழர்களுக்கான தீர்வு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டு வருகின்றன எனவே இந்த அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் தீர்வினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று அவர் கூறியிருக்கிற விடயத்தினை ஒட்டியதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மேலும் அதே செய்தியை ஒட்டியதாக வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியும் இவ்வாறு காணப்படுகிறது தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை இரண்டாயிரத்து இருபதில் தீர்வு என்று நல்லாட்சி அதற்கான செயற்திட்டத்தினையே முன்னெடுத்துள்ளது என்று யாழில் வைத்து தெரிவித்தார் ராஜாங்க அமைச்சர் பௌசி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அந்த செய்தியை ஒட்டியதாகவே இன்றைய இந்த செய்தியும் அமைந்திருக்கிறது இவை தவிர இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய ஆங்கில நாளிதழான டெய்லி மிர பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் யுஎம்பி பொலிட் பியூரோ நேம்ஸ் அகில ஜெனரல் செக்ரட்டரி கபீர் சாமன் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ஏற்கனவே நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையில் இந்த செய்தி பிரதானமாக இடம்பெற்றிருந்த அந்த செய்தி மணிக்கும் வீரகேசர் பத்திரிகையில் முன்பகுதியில் இடம்பெற்றிருந்த இடம்பிடித்திருந்த முக்கியமான செய்தியாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதிலும் கபீர் ஹாசியம் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டதையும் அதே போன்று பொதுச் செயலாளராக அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவு செய்யப்பட்டதையும் அந்த விடயத்தினை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அரசியல் அமைப்பு குழு அறிவித்திருக்கிற அந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாக இன்றைய டெய்லி மிர பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் ஹத்சியாக் மருவா சமக வாசு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது குறிப்பாக கொம்பனி வீதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடி அதாவது இடிந்து விழக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலான நிலையில் இருப்பதாகவும் அது தொடர்பான நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக அது தொடர்பான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான தீர்மானங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க அதாவது தொடர்பான அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இன்றைய லங்காதிப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய மலைக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் சவுதி சென்ற மகள் பதிமூன்று வருடங்களாகியும் நாடு திரும்பவில்லை தாயும் உறவினர்களும் அரசாங்கத்திடம் அன்றாட்டம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது சவுதி அரேபியாவிற்கு சவுதி அரேபியாவின் தமாம் பகுதிக்கு வீட்டு பணிப்பெண்ணாக சென்ற மகள் இன்னமும் வீடு திரும்பவில்லை என்றும் அவரை தேடித்தருமாறு அவருடைய பெற்றோரும் உறவினர்களும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் என்ற வகையிலே இன்றைய அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்றைய இந்திய செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் சிறுமி பாலியத்துஸ் பிரயோகம் சாமியார் அசராம் பாபுவுக்கு ஆயுள் தண்டனை என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இவ்வாறு தொடர்ந்து செல்கிறது சிறுமி பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த வழக்கில் சர்ச்சைக்குரிய சாமியார் அசராம் பாபுவுக்கு பாபு குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்துள்ள ஜோத்பூர் நீதிமன்றம் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்துள்ளது என்றும் குறிப்பாக இந்தியாவில் தற்போது அதிகரித்து வரும் சிறுமிகள் துஷ்பிரயோகம் அதாவது சிறுவர்களுக்கு எதிரான துஷ்பிரயோகங்கள் தொடர்பில் அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கூறி ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளேயே அதிகளவான வழக்குகள் இது தொடர்பான சிறுமி துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையிலேயே சிறுமி மீதான அந்த அசராம் பாபு சாமியார் அசரா பாபு செய்த துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான வழக்குக்குரிய தண்டனையும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய உலக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் பீரகேசர் பத்திரிகையினுடைய உலக செய்திகள் பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கிறது வடகொரிய தலைவர் அணுசக்தி பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுப்பதில் நேர்மையானவராக இருப்பார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் நம்பிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜோங் உன் மிகவும் வெளிப்படையானவராக இருப்பார் என்றும் அணுசக்தி பேச்சுவார்த்தையின் போது அவர் அவர் எந்த ஒரு மறைமுகமான தன்மையும் மற்றும் நேர்ம நேர்மா நேரான ஒரு நிலைப்பாட்டை கொண்டிருப்பார் என்று டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியிருக்கிறார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இன்றைய உலக செய்திகள் பக்கத்தில் மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் தலைங்கங்கள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் பீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கத்தை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் மாகாண சபை தேர்தலை தாமதப்படுத்த கூடாது என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையில ஜனநாயக ஒரு நாட்டில் தேர்தல் என்பது ஒரு முக்கிய முக்கியமாக இருக்கிறது அதிலும் தன்னுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உரிமை மக்களுக்கு இருக்கிறது எனவே அந்த மக்களுடைய உரிமையாக கருதப்படக்கூடிய இந்த தேர்தலை நடத்துவது என்பது தாமதப்படுத்தக்கூடாத ஒரு விடயமாக இருக்க வேண்டும் அதிலும் தற்போது பின்தள்ளி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் 
அநேகமான மாகாண சபைகள் தற்போது கலைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே கலைக்கப்படாத மாகாண சபைகளையும் கலைத்துவிட்டு அதற்கான தேர்தலை நடத்தி முதலமைச்சர்களை தெரிவு செய்து முடங்கி கிடக்கும் மாகாண சபைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதனை பிரதானமாக கொண்டு இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் படம் இன்றைய ஆசிரியர் தலைப்பை திருட்டியிருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கம் பக்கம் எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் தெற்காசிய நாடுகளில் பெண்களின் அவலநிலை என்ற தலைப்பில் காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே தெற்காசிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு எதிரான வன்புணர்வுகள் அதிகரித்துக் கொண்டு வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையிலேயே அவர்கள் மீதான இந்த நிலை தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று வருகிறது குறிப்பாக இந்தியாவில் அடுத்தடுத்து இவ்வாறான பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலும் இலங்கையிலும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் கடந்த காலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த விடயத்தினை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலே இவ்வாறான ஒரு அவலநிலைக்கு என்ன காரணம் இதற்கான காரணத்துக்கான தீர்வை நாங்கள் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்ற விடயத்தினை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலே இன்றைய தினக்குள் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைக்கம் அமைந்திருக்கிறது மேலும் வெளியாக இருக்கக்கூடிய சுடரொலை பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்க பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் வவுனியா சம்பவம் புகட்டும் பாடம் என்ற தலைப்பில் வவுனியாவில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளாகத்தில் புத்தர் சிலையை வைப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட முயற்சி என்பது ஒரு வித்தியாசமான முறையில் பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு இனவாத செயற்பாடாகவே பார்க்க வேண்டும் என்ற வகையிலேயே இன்றைய சுடரொலை பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர்களிடம் தன்னுடைய ஆசிரியர் தலைப்பை திட்டியிருக்கிறார்கள் இறுதியாக இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய கேலி சித்திரங்கள் மீதான எங்கள் பார்வையினை செலுத்த போகணும் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரமாக அமைந்திருக்கிறது கடந்த காலத்தில் பேரணவாதம் வந்து நேரடியாக வடக்கில் செலுத்தப்பட்டதாகவும் தற்போதைய ஆட்சி காலத்தில் அது மறைமுகமாகவே மக்களுக்கு அதாவது வடக்குக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த பேரினவாத சக்திகளினுடைய நடவடிக்கை கடந்த காலங்களில் நேரடியாக சென்றதாகவும் இன்று மறைமுகமாக செல்வதாகவும் சுட்டி காட்டுகிற வகையிலே இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கிறது என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த அளவில் இன்றைய நாளடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியினை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வரப்போகின்றோம் தொடர்ந்தும் ஆதவனின் காலை நிற செய்தி அறிக்கை கூட எதிர்பாருங்கள் என்ற ஞாபகப்படுத்தலோடு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியை உங்களோட நிறைவையும் சந்திக்கலாம் அதுவரையில் அன்பு கலந்த வணக்கங்களோடு விடைபெறுகின்றேன் சந்திப்போம் வணக்கம்